അവിടുത്തെ എന്താണ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ത്രീ റുദ്രഫോർഡ് മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമെന്നും അങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള ഓർബിറ്റലുകളിലേക്ക് വരുമെന്നുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ ബോർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഇല ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സസ് എനർജി ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി പാക്കറ്റുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രമായിട്ട് കാണുക ആ എനർജിയെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ എൻ എൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു പൈ സ്ക്വയർ എം കെ സ്ക്വയർ സെഡ് ഡി സ്ക്വയർ ഇ റൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഇൻറ്റു അതിനകത്ത് എന്നിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക വൺ കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്നിന് പകരം ടു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമില കിട്ടും എന്നിന് എൻ വൺ ആയിട്ടും എൻ ടു ആയിട്ടും എടുത്തിട്ട് ആ രണ്ട് എനർജിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു പൈ സ്ക്വയർ എം കെ സ്ക്വയർ ഇ റൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഈ എനർജി ലെവൽ പുറത്തേക്ക് വരിക ഈ എനർജിയിലുണ്ടാകുന്ന എക്സസ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വരിക എന്തായിട്ടായിരിക്കും എച്ച് ന്യൂ റേഡിയേഷൻ എനർജി ആയിട്ടായിരിക്കും റേഡിയേഷൻ എനർജിയുടെ ഫോമിലാണ് ഈ എച്ച് ന്യൂ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ന്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡയുടെ റെസീ പ്രോക്കലിനെ ലാംഡ ബാർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അത് വേവ് നമ്പർ ആണ് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എനർജി എക്സസ് എനർജിയുടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ ഒരു മെഷറാണ് വേവ് നമ്പർ ആ വേവ് നമ്പർ വൺ ബൈ ലാംഡ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈ സി നമ്മളിവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ടു പൈ സ്ക്വയർ എം കെ സ്ക്വയർ ഇ റൈസ് ടു ഫോർ ബൈ സി എച്ച് ക്യൂബ് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ്സ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എക്സാക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാന ഒരു റിസൾട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഈ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് ചാൾസ് റിഡ്ബർഗ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ സ്ക്വയർ എം കെ സ്ക്വയർ ഇ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എച്ച് ക്യൂബ് അതിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഡ